മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ വരുന്ന അതേ കണ്ടൻറ്റുകൾ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ സെയിം കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളു വിചാരിച്ചിട്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ദ ബേസിക് ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ മിക്സ് ഡിസൈൻ മിക്സ് ഡിസൈനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സെവൻ മാർക്ക് എയ്റ്റ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേണ്ട അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എം ട്വൻറ്റി എം തേർട്ടീൻ തൊട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് നോർമൽ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് മാക്സിമം ഓർ മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സിങ് ആൻഡ് ക്യൂറിംഗ് മാക്സിമം ഫ്രീ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ബൈ വെയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ലാസ്റ്റത്തെ എയർ കണ്ടൻറ്റ് ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഡാറ്റാസ് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറേഴെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ബേസിക് ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ എ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഫോർ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ആസ് പെർ ഐ എസ് വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ടു ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ട്വൻറ്റിയുടെ മിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും പ്രോ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലാണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒന്നുകിൽ പ്രൊസീജിയർ ചോദിക്കാം പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിയും അപ്പോൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി പ്രൊസീജിയറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊന്നും തറയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ഇട്ടത് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാ ഡാറ്റാസുകളാണ് ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി എം എം ഡിഗ്രി ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ സിമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേഡ് തേർട്ടി ത്രീ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പിന്നെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വാട്ടർ അബ്സോപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ മോയ്സ്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിവർ സാൻഡ് സാൻഡ് കൺഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സോണ് വൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യം വരും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കൺഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ വൺ ആണ് ആൻസർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടാർജറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ടാർജറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി കെ എഫ് സി കെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി കെ പ്ലസ് ടി ഇൻ ടു എസ് അതിൽ എഫ് സി കെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യാരക്ടറിസ് ടാർജറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് ക്യാരക്ടറിസ
അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് താപ്ത ചങ്കത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ താർജ സ്ട്രെങ്ത് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്നത് ഫ്രം ദ ഫിഗർ ദ ഫ്രീ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഫോർ ദ ടാർജ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും എന്നുള്ളത് ആ ഗ്രാ ചാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആ ചാർട്ട് ആവശ്യമാണ് ഏകദേശം ആ ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എയർ കണ്ടൻറ്റ് എയർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് നമുക്കൊരു ടേബിൾ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അഗ്രിഗേറ്റ് സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം എയർ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിലിപ്പം ഫോർ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി എം എം ദ എയർ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ എസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി എം എം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് തരാറ് അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിലുള്ള എൻട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയർ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം എപ്പോഴും ആലോചിച്ചാൽ മതി ട്വൻറ്റി എം എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും സാൻഡ് കണ്ടൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ആദ്യ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു ഗ്രേഡ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഞാൻ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ് ടു എം ഗ്രേഡ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഉള്ളതിന് ആദ്യത്തെ ടേബിളും രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം എബോവ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് എബോവ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രേഡിനെക്കാട്ടിലും എബോവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മിക്സ് ഡിസൈൻ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ടേബിളാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ് ടു എം ഗ്രേഡ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ള ടേബിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും സാൻഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണത് ആ ടേബിളിന് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് സോണിൻ്റെ സോ അതായത് ഫൈനഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ ടു ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ വണ്ണും ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടേബിളാണിത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഉന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്നും കിട്ടി സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടി ആ രണ്ട് വാല്യൂസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കറക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിക്രീസ് വന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കുറവുകൾ വന്നു ആ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ള കറക്ഷൻ ആണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വാട്ടർ സിമെൻ റേഷ്യോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക പോയിൻറ്റ് സിക്സും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനും നമ്മുടെ കണ്ടീഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ആ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനും നമ്മുടെ കണ്ടീഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങനെ
ആ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻ്റ് വണ്ണ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ത്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് വന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനെക്കാട്ടും കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൽ പ്ലസ് ത്രീ കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ കൊടുത്തു സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി തേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സാൻഡ് കൺഫൈനിങ് ടു സോൺ വൺ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈനഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ വൺ ആണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ സോൺ ടു ആയിരുന്നു സോൺ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൽ സീറോയും സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മളിത് ടോട്ടൽ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എല്ലാ കറക്ഷൻസും ആയി മൂന്ന് കണ്ടീഷനും കറക്ഷൻസും ആയി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ പ്ലസ് ത്രീ വരും സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഏകദേശം മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരും അതായത് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവും പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് വരും അതാണ് ടോട്ടൽ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മൂന്നത്തെ ടേബിളിനടുത്ത് വാല്യൂവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിക്വയർഡ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യു വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റുള്ള കറക്ഷൻ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ ഏകദേശം വൺ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി റിക്വയർഡ് സാൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള കറക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ അതിൽ വരുന്ന കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരുന്നു രണ്ടും പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് കറക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുക അതായത് വാല്യൂ ആണ് സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇപ്പം നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിട്ടും സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടും കിട്ടി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടൂ എന്ന് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ നിന്ന് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വൺ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ആയിട്ടും കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ആണ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും അറിയാം വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ അറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമാണ് അതായത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ അതിലപ്പോൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ഐ എസ് കോഡിലൊരു ടേബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ടേബിൾ ഫൈവിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഓരോ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ കണ്ടീഷനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റ് മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ആ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡറേറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ മു മിനിമം സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കാരണം കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ഫൈൻ അഗ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് കോസ് അഗ്രിയേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനേ
ഡബ്ല്യു പ്ലസ് സി ബൈ എസ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാൻഡ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ എഗ്രിയേറ്റ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഫൈൻ എഗ്രിയേറ്റ് ഓൾ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ അവിടെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വൺ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പറയുന്നത് സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് നമ്മുടെ സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് മാറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്ലസ് എഫ് എ ബൈ ടു ബൈ സിക്സ് എഫ് എ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ എഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് എഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോഗ്രാമാണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാറ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിനെക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഇതേപോലെ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് അബ്സൊലൂട്ട് പോളിയം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എസ് സി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് എല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് സി എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അത് അത്രയും കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ എല്ലാ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വൺ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഫൈൻ അഗ്രിയേറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിലോഗ്രാം കോസ് അഗ്രിയേറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ കിലോഗ്രാം ആൻസർ കിട്ടി ഇത്രയും അത് ഉള്ളത് വെയ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നമുക്കൊരു പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് ഒരു ഇതിൽ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂസിനെ എല്ലാത്തിനും സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പിന്നെ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റിനെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എല്ലാ വാല്യൂവിനെയും ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതായത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ വണ്ണ് ഫൈൻ എഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ കോസ് അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഈസ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഏകദേശം കിട്ടിയത് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രയൽ മിക്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു പിന്നെ കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ഏകദേശം കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് ഇത് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എം തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആപ്പിൽ വേറെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ